پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواب ہی بکھر گئے شکوا ہے درد سے مجھ کو یہ کہاں ساتھ رہتا ہے دے کے امید کے لوٹاؤں گا میری خوشیوں سے کہتا ہے یہ کہاں اپنے بابا کی قبر پر گئی تھی ہمارے خاندان میں لڑکیاں قبروں پر نہیں جاتی اور جن کے ہاں بیٹے نہ ہو وہ کیا کرے ہم زندہ ہیں ابھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے اندر لے کر جاؤ اسے یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے نازلین آ رہی ہے اگلے ہفتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے میر کے ساتھ والا روم میں نے اس کے لیے سیٹ کروا دیا ہے گھر کے نیچے والے پورشن میں کافی روم ہیں ان میں سے ایک دے دیں ان کو کیوں؟ میں اپنی پرائیویسی میں کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس پسند نہیں کرتا پہلے وہ ضروری بات کر لیں جس کے لیے ہم آئیں جی جی ضرور باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور تب تک مومو بھی آ جائے گی دراصل ہم مومو کے لیے نہیں تب آپ کے لیے آئیں پریشانی ہے بھئی فون پر فون کیا چلی جا رہی ہو ہوا کیا ہے آپ کی لادلی رباب نے قیامت دھا دی میسیز حامد نے مومو کے بجائے رباب کو رشتہ مانگ لیا ہے پتہ نہیں اندر ہی اندر کیا چکر چلایا ہے کہ آکب نے اسے سے انکار کر دیا میں کچھ سمجھ نہیں پایا صاف صاف بات کرو آپ کی رکعیہ بھابی نے بلکل اپنی طرح کی چالاک اولاد پیدا کی ہے میسیز حامد کے بیٹے کے سامنے کیسے نازو انداز کے تیر چلا رہی تھی میری توبہ 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 بلاو رخیہ بھابی کو دیکھتا ہوں رخیہ بھابی رخیہ بھابی آ رہی ہوں زاہد کیا ہوا یہ میں کیا سننا ہوں رخیہ بھابی یعنی مومو کے رشتے کے لیے لوگ آئے تھے اور وہ رباب کو پسند کر کے چلے گئے یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں مجھے تو کوئی رنگ نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا صرف اولاد پیدا کرنے ہی کافی نہیں ہوتا ہے اس کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے تمہاری رباب کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے تو تم کیا کہہ رہے ہو سب یہ بہت ہی گھنی اور مکار اولاد ہے تمہاری رباب کی وجہ سے آکب نے منع کیا ہے مومو کے رشتے کو ایسا کچھ نہیں ہوگا میں آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں اگر آئندہ کچھ ایسا ہوا نا تو تمہاری دونوں لادلیوں کو زندہ دفنا دوں گی میں رقیہ بابی آج کے بعد آپ کی دونوں لڑکیاں نہ ہی ڈرائنگ روم کی طرف جائیں گی اور نہ ہی کسی مہمان سے ملے گی رشتہ دیکھیں ان دونوں بہنوں کا صاحب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لئے میں تم دونوں سے معافی چاہتا ہوں اب تمہاری معافی تلافی کرنے سے میری بیٹی کا ٹوٹا ہوا رشتہ تو نہیں جڑ جائے گا نا اب میں فوراں ان دونوں کا رشتہ ڈھونتا ہوں اور رخصت کرتا ہوں اس گھر سے ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی ہم اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ نا ہاں آج تو کچھ مصروفیت زیادہ ہے پیسے معمولی سا ٹیمپریچر ہے میں نے میڈیسن دے دی ہے اور آج نازلین نے بھی آنا ہے نازلین کی فلائٹ کب ہے ہم شام کو پانچ پجے ہے آپ پلیز اسے ائرپورٹ سے جا کر لے لی جگہ میں چلا جاتا ضرور اس کو لینے لیکن 
शाम को मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आ, लेकिन किसी को तो जाना होगा ना इस तरह वो क्या सोचेगी कि हमें उसका आना अच्छा नहीं लग रहा बेटा तुम्हारी क्या मसूस क्या था शाम में डैड मुझे शाम में एसपी ऑफिस जाना है बेटा तुम चले जाओ एयरपोर्ट नाजीन के लिए मेहमान है वो आई एम सॉरी डैड मैं जा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं अपना ड्राइवर जरूर भेज दूंगा अच्छा ये बताओ कि जॉब कैसी चल रही है बिल्कुल ठीक कुछ केसेस को रीओपन करवाया मैंने उस खातून का बताया था ना जिसके चाइल्ड मिसिंग केस था स्पेशली उसको बड़ी टफ जॉब है तुम्हारी अच्छा खास से तुम हमारा बिजनेस संभाल लेते खाम खाम झंझट में फंस गए पुलिस डिपार्टमेंट के डैड ग्रैंडपा मेरे आइडियल है और मुझे उनका खाब पूरा करना था शाबाश बेटा मुझे फख्र है तुम पे देर हो रही है चलता हूँ मैं शाम में ड्राइवर को एयरपोर्ट भिजवा दूंगा अल्लाह हाफि मीर ने जब से नाजरीन के आने का सुना है उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है मुझसे वाबस्ता हर शय से उससे एलर्जी है उसने कुछ कहा तुमसे उसके जेस्टर सब कुछ बता देते हैं बहाना कर रहा है वो असल में वो जाना नहीं चाहता अगर वो नाजरीन को रिसीव कर लेता तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता देखो खुदिया बेगम बहाने की बात नहीं है मीर मसरूफ रहता है ना निसार खुद एक विक्टिम है इसलिए हमें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी उसके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवीज हैं उन सबकी फुटेज निकालो और चेक करो आई थिंक इस केस में बहुत कुछ अभी भी मिसिंग है सर आई नो कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने निसार की फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवाने का बोल दिया इस केस में हमें मुजरमों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा जो हुक्म आपका सर मुराद ये केस फाइल चेक करो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी यस सर और हाँ आधे घंटे तक टीम को प्रिपेयर कर दो हमें जूलर्स मार्केट जाना इन्वेस्टिगेशन के लिए यस सर मैं टीम तैयार करता हूँ इसके लिए हमें इंस्पेक्टर रजा की भी जरूरत पड़ेगी सर आप दिन रात इस केस पे काम कर रहे हैं आपको आराम की जरूरत है आप घर जाके आराम करें मैं केस देख लेता हूँ आराम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है मुराद हम पुलिस वाले जितने मसरूफ रहेंगे उतना ही आवाम को आराम मिलेगा चलो तुमने आखिर पाकिस्तान आने का फैसला तो किया जी बस अदनान भाई के पास टाइम ही नहीं होता बहुत अकेला फील करना शुरू खैर देर आए दिल उसका अच्छा ये बताओ सफर कैसा गुजरा तुम्हारा सफर तो अच्छा गुजरा मगर मुझे आप ये बताए कि आप लोगों ने मुझे पिक करने के लिए ड्राइवर को क्यों भेजा आप इसे कोई भी नहीं आया अरे यार बस आई एम सो सॉरी एक्चुअली अरीबा की तबीयत खराब हो गई थी तो बस इस वजह से नहीं आ सके चले इट्स ओके मैं थोड़ा थक गई हूँ रेस्ट करना चाह रही हूँ अच्छा आप खाना खा के रेस्ट कर लीजिएगा अंसार भाई नजर नहीं आ रहे अरे सब बातें यहाँ खड़े खड़े ही कर लोगी अंदर आओ फ्रेश हो जाओ फिर बैठ आराम से गपशप करते हैं आ जाओ हाँ जी आइए <laughs> बैठो थैंक यू बहुत वीक हो गई आप अच्छा सीरियसली ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई वो आपका बेटा नजर नहीं आ रहा काफी साल पहले देखा था उसे वो अंसार की पहली बीवी का बेटा है नहीं भाई एक्चुअली ऑफिस गए हुए हैं और अंसार भाई के साथ नहीं वो सीएसपी ऑफिसर है 
जैसे वो हमारी फैमिली फंक्शंस में भी तो नहीं आते हाँ नॉर्मली भी वो मेरे रिश्तेदारों के घर नहीं आता ज्यादा ये हम सब बाद में डिस्कस कर लेंगे मुझे तुम अपनी सुनाओ मैं क्या बताऊ हमें अबू की डेथ के बाद बहुत अकेले हो गई हूँ और अदनान भाई ने तो पाकिस्तान ना आने की कसम खा लिया हम्म कनाडा जाकर तो उसके वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था अदनान भाई बस अच्छा डोंट बी अपसेट मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप आ गए <laughs> मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर चलो आ जाओ खाना लगा आपके लिए खाना लाऊं? जहर ला दो थोड़ा सा ताकि मैं उसे खाकर सुकून से मर तो सकूं। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आपको देख के तो मैं हौसला पकड़ती हूँ आज रुबाब की वजह से मुझे जाहिद और सबीन की कितनी बातें सुननी पड़ी वो तो शुरू से ही होता आ रहा है इसमें कौन सी नई बात है लेकिन आज सबीन ने तुम्हारे और रबाब के बारे में जैसी जबान इस्तेमाल की अच्छी तरह से जानती है कि उस बात में कोई सच्चाई नहीं है रबाब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जब से ये बड़ी हुई है ना बेटा मेरी फिक्र और बढ़ गई है इसे तो अच्छा था लम्बे मुझे बेटा दे देते ऐसे नहीं कहे आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रुबाब हमारे घर की रौनक है जी जाता है जमीन फट जाए और उसमें समा जाऊ में शुरू से इस रुबाब की वजह से मुझे ताने सुनने पड़े न ये होती न मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता इतनी सिल्लत इतनी रसवाई जाहिद के सामने हाय आप मीर है ना जी आप कौन 
मैं नाजरीन फरीहा आपकी की कजन ओ आई सी कैसे हैं आप आई एम फाइन वैसे आपसे मिलकर मुझे खुशी भी हुई है और हैरत भी हो रही है हैरत हैरत इस बात की कि आप मुझे पहले क्यों नहीं पॉपकॉर्न खाएंगे नहीं मूड नहीं है आप सुनो हुँ? अभी तुम्हारे भाई से मुलाकात हुई थी काफी प्राउडी है क्या आपके भाई से बात हुई है कि उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि आप किस हाल में रह रही हैं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है कोई मेहमानों के साथ ऐसे तो नहीं करता भाई दरअसल किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते भाई मैं मेहमान भी तो हूँ भाई शुरू से ही ऐसे हैं। बल्कि वो मुझसे और मामा से भी इतने ही रिजर्व रहते हैं। फिर करना पड़ेगा कोई इलाज आपको इसका इलाज आता है सब क्या है रुबाब तुम्हारे बालों को क्या हुआ ये, ये, ये क्या होलिया बनाया तुमने अपना ये मेरे पापा के कपड़े और मैंने स्टोर से निकाले लेकिन लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो तुम बेटा हमें आपको बेटा चाहिए था ना मैं लड़का बन गई अपनी अम्मी का बेटा लेकिन मैं तो अपने पापा का भी बेटा हूं पापा तो मुझे लाल में भी बेटा कहते थे लेकिन मैंने तो सच में खुद को जब माओ को बेटे की जरूरत होती है तो फिर बेटी क्यों पैदा हो जाती है अल्लाह तो बेटियां क्यों पैदा करता है मेरी अम्मी को मेरी जगह बेटा चाहिए अल्लाह तो मुझे पैदा ही ना करता बेटा ये रुबाब कहाँ है इतनी देर से नजर ही नहीं आई शायद बाहर लॉन में होगी दोपहर से उसने खाना भी नहीं खाया शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया जरा देख कर तो आप बेटा वो बड़ी सख्त जान है डांट वांट उसे नहीं असर करेगी आप फिक्र ना करें मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे अब्बा की बहुत लाडली थी ना हम दोनों की भी तो लाडली है मैं तो बस तुम दोनों को देख के जीती हूँ बेटा अब लग रही हो ना बेटा क्या है रुबाब और तुम्हारे बालों को क्या हुआ 
ये 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 क्या हुलिया बनाया तुमने अपना ये मेरे पापा के कपड़े और मैंने स्टोर से निकाले लेकिन लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो तुम बेटा मम्मी आपको बेटा चाहिए था ना तो ये ले ये रहा आपका बेटा अरे मेरा बच्चा वो तो मैंने ऐसे गुस्से में कह दिया था लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो गुस्से में नहीं कह रही हूँ सब कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ तो बाप अब चची जान और मोमो के पास एक नया मौजू आ गया है अच्छा नहीं किया तुमने मैं कभी कुछ अच्छा नहीं करती अच्छा तुम जाओ जाके एक कपड़े बदलो रक्सी ने देख लिया ना तो मजाक बन जाएगा अम्मी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है मैं कुछ भी कर लू कोई खुश नहीं होता है अम्मी रवा बहुत हसास हो गई है छोटी छोटी सी बात को महसूस कर रही है अब मुझे तो एक नई फिक्र सवार हो गई बेटा सभी ने पहले मशहूर कर रखा कि वो पगली है दीवानी है नफ्सियाती मरीजा है अब इसकी इस हरकत के बाद तो पता नहीं क्या होगा जो होगा वो देखा जाएगा चंद दिनों की बात है वो ठीक हो जाएगी इन चंद दिनों में मुझे पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ जाए अम्मी छोड़े ना मैं रुबाब को बुला कर लाती हूँ फिर हम इकट्ठे खाना खाते हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की शान जी बहुत नाम सुना इनका भाई नाजीन ये बहुत ही खामोश तबीयत का है तुम माइंड मत करो <laughs> मुझे फरिया आप ही पहले से ही बता चुके हैं सब कुछ अच्छा भाई अब तुम लोग आराम से बैठ के नाश्ता करो मैं चलता हूँ ऑफिस ऑलरेडी लेट हो गया हाँ हाँ वो आ, आपके मैनेजर का भी फोन आया था वो वेट कर रहे हैं आपका अगर मीर साहब ऑफिस देख लेते तो मेरा बहुत कुछ हल्का हो जाता लेकिन अब देखना इस उम्र में इतना बोझ संभालना कोई आसान बात नहीं अच्छा मैं चला आई मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं बेटा तुम नाश्ता तो कर दो बाद में कर चलो ओके खुदा हाफिज खुदा हाफिज मीर साहब का तो खैर क्या ही कहना हमेशा अपनी ये दुनिया में मगन रहे ना कभी बाप का हाथ बटाया और ना ही कभी हमारा हाल पूछा आप ही मुझे लगता है कि आपको मीर से काफी शिकायत है हाँ वो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ गया था मेरी मेरी मामा का रूम मेरी मामा का घर मेरी मामा की चीजें मेरी मामा मेरी मामा उफ ये गर्दान सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया तो सीधी सी बात है उसने कभी आपको मात इसलिए नहीं किया तो मैंने कौन सा उसे कभी अपना बेटा समझा तुम्हें पता है शुरू में तो वो अरीबा को भी बहाने बहाने से बहुत मारता था खैर अब तो 
इंसान मेरी हर बात सुन लेते हैं मानते हैं क्यों अरिबा तो बता रही थी कि भाई उसे बहुत प्यार करते हैं हाँ कुछ अरसे के बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अरिबा के साथ ठीक हो गया था लेकिन मैंने ही इन दोनों को आपस में दूर कर दिया कभी मिलने नहीं दिया था एनीवेज मुझे इन बातों का इल्म नहीं था कोई बात यहाँ रहोगी तो सब जान जाओ जल्दी से खा लो इससे पहले चची जान आ जाए आप, आप डरना बंद कर देंगे हम किसी का मुफ्त का नहीं खा रहे हमारे पापा का बिजनेस था चचा तो सब उधर काम करते थे अच्छा बाबा मेरे लिए खा लो थोड़ा सा अच्छा तो ये अयाशियां हो रही है मेरे घर में जब भी तो मैं कहूं कि खाने पीने की सारी चीजें गायब कहां हो जाती हैं? अब पता चला चची जान असल में मैं तो आज ही बस 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 रहने दो आज तो तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो और सुनो ये कोई हराम का माल नहीं आ रहा है यहां पर मेरे कमरे को किसने छेड़ा मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में कोई ना जाया करे अरे बेटा करीम ने सफाई की होगी मैं अभी पूछ लेता हूं उससे दैट सारी चीजें इधर उधर हुई हुई हैं आई एम सॉरी एक्चुअली रूम की सफाई करीम ने नहीं मैंने की है चीजें इतनी बिखरी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्या तुम्हें क्या जरूरत थी मीर के कमरे की सफाई करने की उसके रूम की तरफ तो कोई जाता भी नहीं है सॉरी आप ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मीर के रूम को केयर की जरूरत है तो इसलिए तुम मुझसे पूछ तो लेती चलो कोई कोई बात कोई बात नहीं है मैं चाय लेकर आती हूँ हाँ ले आओ अरे भी कहा जा रहे हो चाय पी के जाना लेने गई है ना वो कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लिया करो नहीं डाल मुझे जरूरी काम है मुझे जाना होगा शाम में आपके साथ चाय पीऊंगा अल्लाह खुदा हाफिज खमाल है लो बताओ यानी अभी आया और अभी चला गया आप भी बहुत खुश फहम है इंसान नाजलीन के आने के बाद तो वो और भी ज्यादा रिजर्व हो गया और सेटिंग चेंज हो जाने पर इतना शोर में जाने की क्या जरूरत है क्या पता है खैर बहरहाल मैं बात करूंगा वीर से उससे कहूंगा कि वो अपने आप को चेंज करे इतने सालों से तो उसने खुद को चेंज किया नहीं अब क्या चेंज करेगा नाजलीन के सामने भी जरा सा लिहाज नहीं रखा हमारा भरम ही रख लेता कम से कम अच्छा अच्छा प्लीज तुम टेंशन मत लो पर आप ही देखिए फैमिलीज में ये सब कुछ चलता रहता है और आई सुवेयर मैंने मीर की किसी बात को माइंड नहीं किया बहुत शुक्रिया नाजलीन वरना मैं तो मीर की वजह से शर्मिंदा हो रहा था हाँ और मेरी शर्मिंदगी का तो किसी को कोई एहसास ही नहीं <laughs> अच्छा चले अब चाय ले लें तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है पापा एकदम फर्स्ट क्लास 
मेरे दोनों बच्चे हैं ही इतने लायक मुझ पर जो गए <laughs> जब फहाद आएगा ना तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा बेटा बाहर से एम की डिग्री लेकर आया है बस फहाद के आने में भी कुछ ही महीने रह गए हैं मुझे ऐसे ही आएगा ना बस मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दूंगी हाँ भाई फहाद और मोमो के साथ साथ मुझे सज्जल और रुबाब के रिश्ते की भी तलाश करनी होगी कभी भी ना आप मुझे ढंग से खुश मत होने दीजिएगा जैसे ही मेरे बच्चों का नाम आता है आपको अपनी शहजादियों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है मोमो बेटा कल से रुबाब तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाएगी जी पापा आपने तो मेरी जान निकालने की कसम खा रखी है पहले ही आपकी छोटी महारानी रुबाब के मिजाज नहीं मिलते मोमो के साथ रह के तो आसमान पे उड़ने लगेगी बेगम खुदा के लिए कुछ देर को तो खामोश हो जाया करो खाना तो सुकून से खाने दिया करो तुम बात ही नहीं समझती हो मैंने सारा फैसला सोच समझ कर किया है फिर खानदान वाले बातें बना रहे हैं उनके भी मुंह बंद करने रुबाब मिनी बस में बैठ के जाती है पढ़ने भाई मोमो के साथ जाएगी तो खानदान वालों का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा खानदान वालों के मुंह कभी बंद नहीं होंगे रुकैया को जो आप खर्चा देते हैं ना और जितनी आजादी से वो यहाँ खाना पीना करती हैं, फिर भी सबके सामने रोना पीटना ही डाल देती हैं। मैंने जो कहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो सभी छोटी छोटी बातों पर इशू मत बनाया करो मैं बहुत दूर अंदेशी से काम करता हूँ यहाँ पर तो सबने कसम खा रखी है मेरा बीपी हाई करने की तुमसे तो बात करना ही फजूल है खाना हराम कर दिया तुमने चली जाती हूँ खाओ बेटा जी पापा चले से चले मैं बाद में बात करती हूँ नाजो जी तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना एडजस्ट हो गई हो ना जी आप ही गुड अच्छा मैं एक और चीज तुमसे कंफर्म करना चाह रही थी जी पूछे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मीर को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही हो कम ऑन आप ही आपको तो पता है ना मीर कितना वेल एजुकेटेड हैंडसम और वेल मैनर्ड इंसान है उसको तो देख के कोई भी उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है हम्म ये तो है लेकिन क्या तुम इंटरेस्टेड हो लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो क्यों क्या वो एंगेज है या किसी और में इन्वॉल्व नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन बस मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ देखें आप ही मैंने अपने माइंड में जैसे लाइफ पार्टनर का जो इमेज बनाया था ना फिर बिल्कुल वैसा है उसकी इतनी अथॉरिटी वाली पोस्ट है वो इतना हैंडसम है लेकिन तुम गलत कर रही हो मीर जैसे शख्स के साथ ताल्लुक बनाने का मतलब है पत्थर से सर टकराना और अगर मैंने इस पत्थर को पिघला दिया तो हम्म <laughs> तो फिर मेरा भी भला हो जाएगा बहुत से ऐसे हिसाब हैं जो मैंने मीर से बेबाक करने हैं और मेरे यहाँ रहने का जवाब भी बन जाएगा हम्म है तो अच्छा ये बताओ कि अदनान से बात हुई जी हुई थी उसकी कॉल आई थी वो बता रहा था कि जल्दी पाकिस्तान आएगा बहुत सेल्फिश है वैसे आएगा तो उसकी अच्छी तरह से क्लास लूंगी आप ही आपको तो पता है उसने कनाडा में शादी की है उसे वहाँ से टाइम मिले तो हमें कुछ टाइम देना हाँ ये तो है लेकिन वो शुरू से ही लापरवाह और सेल्फिश रहा है अच्छा छोड़े आप भी क्या लेकर बैठी है कोई और बात करते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना रुबाब का है उसको बुलाओ वो कर रही है तुम बैठो ना उसको बोलो जो टॉप करना है वो बाद में कर ले अभी मेरे साथ चले प्लीज अच्छा मैं अभी बुलाती हूँ जाना कहा क्या पुलिस वालों का सवाल पे सवाल किए जा रही हो मुझे रुबाब से जाना है उसको बुलाओ ड्राइविंग स्कूल लेके जाना बाबा लेकिन अब थोड़ी देर में रात में हो जाएगी रात में लोग बाहर में जाते सजल क्या हो गया तुम्हें हटे मुझे जाने दो तुमने और 
तुम्हारे बाप ने क्या मुझे हैरान करने की कसम खा रखी है अब क्या हो गया मामा तुम भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही हो या फिर रुकैया ने कुछ घोल कर पिला दिया है तुम्हें क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप बात को गोल गोल करके क्यों बता रही हैं मुझे साफ साफ बोले बात क्या है रुबाब को लेके कहाँ घूम रही हो या फिर इतने बाप की तरह हम दर्दी के दौरे पड़ने लगे तुम्हें भी अरे रुबाब को लेके मैं ड्राइविंग स्कूल गयी थी क्यों इतना सर चढ़ा रही है उसने जब यूनिवर्सिटी मेरे साथ जाना है तो ड्राइवर को तनख्वाह देने की क्या तुक बनती है इसलिए मैंने सोचा कि उसको ड्राइविंग सिखा दी जाए अरे वाह तुमने तो मुझे भी जहानत में पीछे छोड़ दिया मेरा तो यही सोच सोच कर खून खुश हो जा रहा था कि रुबा तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठे ड्राइवर की तनख्वाह भी बचेगी और खानदान में आपका चर्चा भी होगा लेकिन उसको जरा उसकी हद में रखना वो तो आप फिक्र ही नहीं करते उसको मैं उनकी हक दे देती हूँ आप यहाँ पे मैं आपको पूरे घर में घूम रही हूँ अच्छा आप कपड़े धोती आप जाकर रेस्ट कर लो नहीं नहीं वैसा करो तो वहाँ किचन में चले जाओ सज्जा का हाथ बता दो खाना पका रही है ना अभी तक कपड़े नहीं धुले चलते हैं तुम्हारे सलीम वो दरअसल एक हफ्ते के बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे ना तो पहले तो मैं मोमो के तुम्हारे और जाहिद के कपड़े धो रही थी और अब नौबत आएगी ये चादरों और तौलियों की अच्छा जल्दी से कपड़े धो लो और बहुत से काम भी पड़े आप तुमने साथ चलो। चलोर आप जाए मैं आ रही हूँ मैंने कहा तुमसे मेरे साथ चलो किचन में मैंने फल रख दिए उन्हें अच्छी तरह धो काटो और जाके मोमो को देकर आओ जब से यूनिवर्सिटी से आई है बेचारी पढ़े ही चली जा रही है मैं तो कोई ख्याल ही नहीं रखती जल्दी आओ सुबह सुबह कॉल कर लेना ठीक है। मैंने शेरी के लिए कमरा तैयार किया मोबाइल तो मेरा गया मेरी वजह से हुआ मैं आपको नया फोन ले दूंगा मैं खुद ले लूंगी कोई बात नहीं 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 मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है फिलहाल आप उसे यूज करें जब तक मैं आपके लिए नया फोन मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत है तनहाई पसंद करता हूँ सर छुपाने का एक ही तो ठिकाना है हमारी यही किस्मत है रुबाब मैं अपनी किस्मत बदल कर रहा हूँ देख लो कहीं तुम्हारा कोई एडवेंचर हमारे गले ना पड़ जाए तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद है उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे बगैर एक मिनट नहीं रह सकता मीर मीर मेरी बहन की इज्जत सरे आम उछाल दी गई है उसने अपनी इज्जत का तमाशा खुद बनाया था यहाँ पे अब तुम्हें इस हरकत का कफारा अदा करना होगा नाजलीन से शादी करके शिकवा है दर्द से मुझको ये 
कहाँ साथ रहता है देखे उम्मीद के लौटाऊंगा मेरी खुशियों से कहता है ये कहा 